ഇനി നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഇൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇ എഫ് ഇ ആൻഡ് എഫ് ഇഫ് ഇ ആൻഡ് എഫ് ആർ ടു ഇവൻസ് ഇയും എഫും രണ്ട് ഇവൻറ്റുകളാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എങ്ങനെയുള്ള ഇവൻറ്റുകൾ സച്ച് ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദം ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് ദി അതർ മറ്റൊന്നിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈയുടെ ഈ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഈ എന്ന് പറയുന്ന ഈവൻറ്റ് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈവൻറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയുള്ള ഇവൻസിനാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ആവാനുള്ള നിയമം എന്താണ് പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയും എഫും സംഭവിക്കാനുള്ള പി ഓഫ് ഇ ആണ് പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇയും എഫും ഒന്നിച്ച് സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എഫ് ആയിരിക്കണം പി ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എഫ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഇയും എഫും സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും എഫ് സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടണം അതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഡിപ്പെൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് 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 ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നതും എഫ് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് ഇവൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ബാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി എഫിനെ ബാധിക്കും എഫിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇയെയും ബാധിക്കും അതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽസ് പി ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എഫ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി ഈ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റുമായി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് എയും ബിയും രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ സെവനും പി ഓഫ് ബി ബി സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ ഫൈവും ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ വൺ ബൈ സെവൻ പി ഓഫ് ബി വൺ ബൈ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആൻഡ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി നമുക്കറിയാം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി കണ്ടാൽ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കിട്ടും പി ഓഫ് എ വൺ ബൈ സെവനും ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി വൺ ബൈ ഫൈവും ആണല്ലോ ന്യൂമറേറ്ററുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് സെയിൽ ചോദിച്ചാണ് ചിലപ്പോൾ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ചെയ്യാം പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി ഉണ്ടല്ലോ എയ്ക്കും ബിക്കും പൊതുവായിട്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി നമുക്കറിയാം ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ്
അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇനി ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ചിലപ്പം ചിലർ തെറ്റിക്കും കാരണം വൺ ബൈ സെവണും വൺ ബൈ ഫൈവും രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എന്നിട്ടും ചെയ്യാം ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാം സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ 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 ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് എഴുതി പിന്നെ ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ ഇനി മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽസ് സെവനും ഫൈവും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ അത് തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ക്രിയ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതി ഇനിയോ ന്യൂമറേറ്റർ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യുക ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ലെവൺ ആണ് ഇപ്പം ലെവൻ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത്